போதும் വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒരു പേന ഇല്ല ഞാന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പോണു ആ ഭാര്യയിൽ നിന്നും പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത അവലക്ഷണം വന്നു ഇത് മൂടും കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോത്തവും മതി നിങ്ങൾ <laughs> 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 ഇങ്ങനെ ചീത്താക്കണ നിങ്ങള എന്ത് കാണിച്ചാലും അങ്ങ് പൊക്കി പിടിച്ചേക്കുക അതാണ് മുഴുവട്ടനായി പോയത് ലെറ്റർ എഴുതുന്ന വട്ടാടി ഏഹ് ഇത് കൊറോണ കാലമാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര വർഷം പുറകോട്ട് പോയെന്നറിയാമോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യണം ആറ്റി കുളിക്കുക തോട്ടി കുളിക്കുക നഷ്ടാക്കുക പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ നടുക കൃഷി ചെയ്യുക ചെടികൾ വളർത്തുക വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്ത് അനൂക്കൾ വിളമ്പുക പറമ്പി കിടക്കുന്ന സകലമാന ചെടികൾ വെച്ച് തോരം ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ പോയാലും പത്ത് മുപ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് പോയി അല്ലെ ഇനി കുറച്ചും കഴിയുമ്പോ കാണാവണ്ടി പോകും അമ്മക്ക് സുഖമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അച്ഛനെന്ത് പറയുന്നു അച്ഛനെ പൊന്നുപോലെ നോക്കണം കൃത്യമായി ആഹാരം കൊടുക്കണം മരുന്ന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഗോമതിക്ക് സുഖമാണോ ഗോമതിയെ പശു മൂടുകളല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഗോമതി കൃത്യമായി പാല് തരാറുണ്ടോ ചാണകം ഇടാറുണ്ടോ ഇടുന്ന ചാണകം സുരേന്ദ്രൻ്റെ പറമ്പിൽ കൊണ്ടിടരുത് എൻ്റെ പറമ്പിൽ വേണം ഇടാൻ പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു എപ്പോഴും രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് എന്നും അമ്മയെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയും എപ്പോ എപ്പോഴും അമ്മ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു വിധം സുഖം തന്നെ അമ്മ എനിക്ക് കാണണം ബാക്കിയൊക്കെ അടുത്ത കത്തിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ എഴുതാനുള്ള 
സാഹചര്യമില്ല എല്ലാവരും ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം അമ്മ അമ്മ എന്ന അമ്മയുടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ബാലൂട്ടൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആക്ഷേപിച്ചു ചിരിച്ചു കളിയാക്കി ഇതൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നില്ല നാളൊരു കാലത്ത് അത് മനസ്സിലാവും കത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേ എന്റെ അമ്മേ ഈ പേന ഞാൻ തരില്ല ഒരുപാട് നാളുകൾ ശേഷം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയ പേന എന്റെ ഈ കൈയിലിരിക്കും പണി സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി മാറ്റി ലെറ്റർ പാർക്ക് എഴുതണ അമ്മൂമ്മക്ക് രാവിലെ എഴുതിയില്ലേ എടാ അമ്മൂമ്മക്ക് എഴുതി അമ്മൂമ്മ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ കുഞ്ഞുമ്മ വിളിച്ചു പറയും ബാലിന് ലെറ്റർ എനിക്ക് വന്നു കുഞ്ഞുമ്മക്ക് വിഷമാവൂലേ കുഞ്ഞുമ്മക്ക് എഴുതില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞുമ്മ എഴുതണ നല്ല എഴുതി വന്നപ്പോ ഇനിയിപ്പോ അത് പോടാ ജീവൻ കൊടുത്തില്ലേ ഓ ടൂൾസ് എല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഓ അപ്പൊ പണി ഇനി ചെയ്യണില്ല നല്ല കാര്യം ലെറ്റർ എഴുതി ജീവിക്കും അല്ലേ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ചോണ്ട് നടക്കും ചുമന്നോണ്ട് നടക്കും പുതിയ കാലഘട്ടം വരുമ്പോ പുതിയ സംഗതി കിട്ടുമ്പോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറക്കും മറന്നോ കൊഴപ്പില്ല പക്ഷെ പുച്ചക്കരുത് അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കണം പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം കരുതി തന്നെ തലയെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പൂച്ചിക്കണു ഒന്ന്ണ്ടില്ലേ അല്ല ബാലു വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല മുളോടെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണും കണ്ടോളൂ മേടിച്ചാലല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും എടാ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസത്തിൽ നിന്നോ ദിവസം തന്നെ നീതണോ കടിതം കൊടിതോ കൊടിതോ അല്ല കടിതം അതായത് എഴുത്ത് ലെറ്റർ ലെറ്റർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഐഡിയ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തൊടാരേ പാടില്ല ശിവ അടുക്കളയിലേക്ക് അതവിടെ വെക്കല്ലേ എടുത്തു മാറ്റി 
അല്ല എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് വാ ഇത് എഴുതി തീർക്കാൻ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല എന്റെ പൊന്ന് പിള്ളേര് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച അങ്ങനെ സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അക്ഷര വിരോധി മഹാന്മാരായ പല ആൾക്കാരും പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും പക്ഷെ ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും അതിന്റെ പൂച്ചയ്ക്കും തള്ളും അത് ശാസ്ത്രമാകട്ടെ സാഹചര്യമായിക്കോട്ടെ കാതൽ കടിതം ഭാരവേ മുഖം എന്റെ കാവ്യം കരുതിരുണ ഞാനേ സുരേന്ദ്രനും രാജേന്ദ്രനും തമിഴ്നാട്ടിലെ നമ്മ സിത്തപ്പല്ല സിപ്പത്തല്ല സിത്തപ്പാക്ക് സിത്തപ്പാക്ക് തമിഴിലെ കടിതം എഴുത പറ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് റായന്ദ്രൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ ഞാൻ പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയോ അതെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്ന് എന്തായി സാധനം എപ്പോഴും തീറ്റി കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കേ ഓ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്നാൽ മതി ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചേക്കാം എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിവരദോഷിയായ ഭാസി അറിയുന്നതിന് എടാ നിന്റെ ഭാര്യ സിംഗപ്പൂരിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അയച്ചിരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ തിന്ന് നെകിളിച്ച് തേരാപ്പാര നടക്കുകയല്ലേ എടാ നടക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് വച്ച് നടക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ഇത് കൊറോണ കാലമാണ് നീ എന്തിനാണ് ദിവസവും വൈകുന്നേരം ജംഗ്ഷനിൽ പോയി വായു നോക്കുന്നത് അതും മാസ്ക് ഇല്ലാതെ നിന്റെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയം അര ലിറ്റർ തുപ്പലെങ്കിലും പുറത്ത് അര ലിറ്റർ തുപ്പലെങ്കിലും പുറത്ത് തെറിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊറോണ പടരാൻ സഹായകമാകും അതുകൊണ്ട് വിവരദോഷി ഭാസി അറിയുന്നതിന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കണം ഓക്കെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ വഴി ആൾക്കാരെ കൂട്ടി നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത് അകത്താക്കും എന്ന് സ്വന്തം സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ സ്നേഹി സമൂഹ സ്നേഹി സമൂഹ സ്നേഹി യാത്ര തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാ സ്വപ്ന ലോകത്തിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് മാവിന്റെ ചോട് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മനസ്സൊരൊറ്റ പോക്കായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ലെറ്റർ എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുക ഭയങ്കര ചിരി നല്ല ദിവ്യമായ ചിരി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ലെറ്റർ ആർക്കാണ് എഴുതണ ചോദിച്ചു മോനെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ പിന്നെ അച്ഛന്റെ ആ ചിരിയിലൂടെ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായത് ഏതോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോണെന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആർക്കോ നോക്കാം ഞാൻ വന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു നോക്കാത്ത നോക്കൂല നോക്കിയാ എല്ലാം പോയി ഇവിടെ നോക്കും ബാലു നോക്കൂല നോക്കാൻ ഞാൻ കൊല്ലെടുത്തു കണ്ണോർക്കാൻ കണ്ണോർക്കും ബാലു അത് ഞാൻ മാത്രം എന്റെ സ്വകാര്യ സംഭവം ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി സ്വകാര്യ സംഭവം ഓ ഭാര്യ ഉള്ളപ്പ നിങ്ങക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്വകാര്യോ അത് എന്റെ സ്വകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രക്ക് ധൈര്യോ നിങ്ങള് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭാര്യയും കൂടെ അറിയണം നീലു ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട ഒന്നാണ് 
പക്ഷെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചുറ്റും സർക്കിളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലാണ് ആസ് എ പേഴ്സൺ വ്യക്തി അതായത് എന്നെ എനിക്കറിയാവൂ നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ല ഹൂവമായി ഞാൻ ആരാണ് അത് ആദ്യം എഴുതിച്ചേക്ക ഒരു പക്ഷെ നീ എന്നെ മറന്നു കാണും കാരണം അത് എൻ്റെ തെറ്റാണ് നീ എന്നെ കാത്തു വഴിയോരത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു വെയിലത്തും മഴയത്തും മഞ്ഞത്തും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോയി ഞാനൊരു വിസ്മൃതിയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ നീ എന്നെ വിസ്മൃതിയാ ഞാൻ ഒരു വിസ്മൃതിയിലാണ് ഒരു പക്ഷെ നീ എന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞു കാണും നിന്റെ കണ്ണീരും ഞാൻ കണ്ടില്ല എൻ്റെ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മറവി കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഏതോ കാലത്തിൽ നീയും എന്നെ മറ നീയും എന്നെ മറന്നു എൻ്റെ അതും എൻ്റെ തെറ്റ് എൻ്റെ തെറ്റ് എൻ്റെ മാത്ര തെറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ തെറ്റ് തി തിരുത്ത് കാണുന്ന ആരത് പറ ആരത് ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് എഴുതിയ സംഭവമാണ് മഞ്ഞത്തും മഴയത്തും വെയിലത്തും കണ്ണീർ വാർത്ത് നിന്നെ നീ നിന്നപ്പോ നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അത് പോസ്റ്റ് ബോക്സിനെ പറ്റി എഴുതിയാണ് മഴയത്തും വെയിലത്തും ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കയല്ലേ നമ്മൾ അതുവഴി പോകുമ്പോഴേ ഇതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് ഏകനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇത്രയും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ നോക്ക് വായിച്ചു നോക്ക് എന്റെ <laughs> 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 എഴുതുന്നതെന്തെന്നാലേറെ പീരീഷത്തിൽ ചൊല്ലിടുന്നു പ്രശസ്തമായ കത്തുപാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ അമ്മനോളെ കുഞ്ഞമ്മ മറുപടി അയച്ച് ഇനി ഞാൻ എഴുതി എല്ലാരും മറുപടി ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കുറുകുറാന്ന് വരും അല്ല അച്ഛോ അച്ഛോ അച്ഛനിപ്പം ഇത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഇത്ര ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നില്ലേ അതിന് അവര് അച്ഛനെ വല്ല അവാർന്ന് തരൂ ക്യാഷ് വളങ്ങനെ കിട്ടി മതിയായിരുന്നു കിട്ടും കാത്തിരുന്നു ഉണ്ടമ്പൊരി കിട്ടും ഉണ്ടമ്പൊരി ഞാൻ ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരു കത്തെഴുതിട്ട പ്രത്യേകിച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കിൽ ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി കാരണം അവർ കോവിഡിനെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഒരു കത്തെഴുതാം എന്റെ ബാലു നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവില്ല ഞാനേ ആ മാവിന്റെ മൂട്ടിപ്പോകും മറുപടി വരുമ്പോഴേ മനസ്സിങ്ങനെ കുളിർക്കും തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനെ ബാലു 
നീ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു തലവേദനയാണ് അങ്ങനെ നീ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാടാ പൊട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് നിർത്തിക്കോ നിന്റെ കത്തെഴുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ രണ്ട് കൈ അടിച്ചൊടിക്കും എനിക്കെതിരെഴുതാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ അവനെതിരെ എഴുതിയെന്നാണ് അവനെ അറിവുണ്ടല്ലോ അവൻ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവൊന്നുമില്ല ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് അവനെ അറിയത്തേയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എഴുതും എന്നാൽ ഇത് ആരാണ് എഴുതിയത് എടാ എടാ തലയ്ക്ക് വെളിയില്ലാത്തവന് അത് ശരിയാണ് ബാലു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്ക്കോ നിന്റെ കത്തിന്റെ നിന്റെ രണ്ട് കൈയോ അടിയോ പഞ്ച് ഡൈലോ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റൂല കിണിക്കനാടി മര്യാദയ്ക്കല്ല എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ ഓ <laughs> 